En esta segunda parte de la clase veremos los aspectos más importantes del posimpresionismo. Pero primero, ¿a qué llamamos posimpresionismo? Por empezar, diremos que el posimpresionismo no es un movimiento como el impresionismo. Más bien, es un periodo comprendido entre 1886, en que tuvo lugar la última exposición impresionista, y el nacimiento del cubismo en los primeros años del siglo XX. El posimpresionismo como denominación nace a partir del nombre de una exposición de 1910, llamada Manet y los posimpresionistas, llamada precisamente así para unificar un poco la muestra de cuadros de artistas como Van Gogh, Gauguin, Serra y Cézanne. Al no ser un movimiento vamos a tener obras muy diversas. Sin embargo, hoy podemos agrupar a un cierto número de artistas que tienen en común las siguientes características. Asentaron las bases del arte moderno. Por lo general no fueron apreciados en vida. Una vez muertos fueron considerados clásicos intocables. Y sus pinturas son hoy las más caras de la historia. Estilísticamente no hay un rasgo definitorio que una a estos autores. Pero en general, todos los postimpresionistas utilizaron colores vivos, pinceladas poco discretas y unas temáticas basadas en la vida real. Todos ellos intentaron también dar un paso más en cuanto a emoción y expresión a la pintura y todos presentaron una visión particular de la naturaleza, una visión subjetiva del mundo. El postimpresionismo se va a dar casi exclusivamente en la pintura y vamos a encontrar a grandes artistas que serán los pilares del arte del siglo XX. En la pintura postimpresionista podemos identificar algunas características. En primer lugar, encontramos una recuperación del dibujo y la línea. El impresionismo había abandonado el dibujo por el color. Por su parte, los postimpresionistas recobran una fuerte línea de contorno y en muchos casos también hay dibujo previo a la pintura. También prevalecen los colores planos y en muchos casos una gran carga de material que llega a veces a formar relieves. Frente al paisaje impresionista ahora reaparece la figura humana como tema principal pero alejada del naturalismo. Son representaciones más bien subjetivas. A esto se le suma una libertad compositiva propia de cada artista. Dentro del postimpresionismo encontramos a variados artistas. Algunos siguieron experimentando con el impresionismo y aportando nuevas técnicas, como lo fueron Será y Signá, dando inicio al neoimpresionismo. George Pierre Será fue el fundador del llamado neoimpresionismo y por ende el creador de la técnica conocida como puntillismo, que lleva la ciencia a la pintura mediante el estudio del color. Esto consiste en aplicar el color sobre el lienzo mediante diminutas pinceladas de colores puros, las cuales es el espectador el encargado de mezclar en su retina. Si por ejemplo ponemos un pequeño punto azul y otro amarillo, nuestro ojo lo convertirá en verde. El artista teorizó sobre la aplicación científica del color, que como cualquier otra ley natural, podría llevarse a la pintura. Podría ser el ojo quien mezclara los colores y no el artista. Es el propio espectador quien hace la función de paleta. Temáticamente se mostró siempre interesado por la vida moderna parisina con sus monumentos, sus paisajes y sus gentes. En todos ellos aplicó la técnica del puntillismo. El artista parisino Paul Signa fue otro famoso artista neoimpresionista. Bajo la influencia de Será y convirtiéndose en su más fiel seguidor, abandonó las pinceladas impresionistas para adentrarse en la experimentación plástica con los puntos de color puro que tenían como único objetivo combinarse entre ellos sin mezclarse en la tela. La temática de su obra se centra en su mayoría en el paisaje de los puertos, donde se observan los elementos propios de la vida marinera, faros, cuerdas, veleros y navegantes. De pronto nos topamos con uno de los artistas más famosos de la historia del arte, Vincent Van Gogh. Su carrera como pintor empezó relativamente tarde, a los 32 años. Eso sí, desde entonces no pararía de pintar a un ritmo frenético durante 5 años hasta su trágica muerte. Paradigma de pintor atormentado, 
fue un genio solitario que no vendió ni un miserable cuadro en su vida y que sufrió siempre de depresiones e incluso intentó suicidarse varias veces. Es cierto que se cortó la oreja, que contrajo una sífilis que dañó todavía más su cerebro, que se comía su pintura con plomo, que bebía absenta hasta quedar inconsciente, que fue un mantenido por su hermano Teo, que fue internado en psiquiátricos y que acabó pegándose un tiro en el pecho con una escopeta. Pero sería muy simplista afirmar que su particular estilo se debe a su estado psicológico. En realidad Van Gogh pintaba de esa forma porque ese era su estilo, un estilo lúcida y conscientemente adquirido. Su arte evolucionó de la pintura holandesa y del realismo al arte colorido con el que lo identificamos hoy en día, pasando por el impresionismo. Los colores vivos y el abandono del naturalismo, las formas que parecen moverse o caerse, todo ello fue fruto de una evolución artística lógica más que de los delirios de un demente. Su pintura es emocionante y atemporal, brutalmente sincera y muy popular. La noche estrellada de 1889 es por lo tanto de su época final y refleja bastante bien los principales rasgos de su obra. Este lienzo fue pintado en su estancia en el hospital psiquiátrico de saint rémy de Provence y refleja ya la angustia de su enfermedad muy avanzada. Las pinceladas son habitualmente gruesas y retorcidas en bandas hasta casi concéntricas como esa luna sol o en cada una de las estrellas. Las montañas y las casas se confunden en esas líneas de diferentes azules. En contraposición, dispone de un cielo donde está el amarillo a través de líneas atormentadas que nos dan una visión de inquietud y poco sosiego. El cielo se mueve como un mar en líneas ondulantes. Es la naturaleza doblegada a las formas de su pensamiento. Esta, como otras obras de Van Gogh, van a anunciar el movimiento conocido como expresionismo. Paul Gauguin fue el típico pintor postimpresionista. Gauguin inicia una búsqueda de la autenticidad en la pintura. Este artista se presenta como el arquetipo de individuo que huye de la sociedad urbana y que busca horizontes donde la naturaleza resplandezca en toda su verdad. Estos sentimientos lo llevan primero a la Bretaña, donde espera hallar lo que busca, y después a Tahití, donde permanece hasta su muerte. Bajo la influencia del arte folclórico y grabado japoneses, el trabajo de Gauguin evolucionó hacia el cloisonismo, un estilo en donde se pintan áreas planas de colores vivos y los contornos son resaltados o delineados con negro, como si fueran vitrales. Su arte es ordenado y reflexivo. Utiliza composiciones sencillas y equilibradas. Aplica el color de una manera arbitraria como reflejo de emociones y no de forma realista. Colores lisos sobre formas simples rodeados por un trazo más oscuro. Además de en lo formal, Gauguin buscó siempre una pureza emocional en sus temas predicando la armonía entre hombre y naturaleza. La manipulación de la perspectiva tradicional por parte de Gauguin y su uso expresivo del color ejercieron una gran influencia en los movimientos artísticos de finales del siglo XIX y principios del XX, en particular el fobismo y el expresionismo. A día de hoy sus pinturas son las más caras de la historia. Su obra de 1892, Cuando te casas, se convirtió en la obra de arte más cara del mundo cuando su dueño la vendió en privado por casi 300 millones de dólares en febrero de 2015. Paul Cézanne fue otro de los padres de la pintura moderna, un puente entre el siglo XIX y las nuevas propuestas del siglo XX. Es una figura fundamental para comprender el arte moderno, inaugura un nuevo modo de ver y llevar al lienzo las formas de la naturaleza de una forma sintética basada en el rigor geométrico. Revolucionario fue la observación de los objetos desde distintos puntos de vista, lo que le lleva a su representación desde perspectivas diferentes al mismo tiempo. Esta simultaneidad sería adoptada después por el cubismo. En su pintura reinan el orden y la claridad. Aplica el color en tintas planas y trazos cromáticos que a través de una amplia gama de tonos crean el volumen y reflejan la luz. Paul Cézanne representaba el mundo de la forma más exacta desde el punto de vista pictórico 
ordenando todo estructuralmente en formas simples y planos de color. Todo era geometría. Henry Toulouse Lutré fue un pintor y cartelista bohemio y al igual que Van Gogh tuvo una existencia trágica debido a una deformidad física que le impedía crecer. Rechazado por la alta sociedad, se fue a vivir a los burdeles del barrio más bohemio de París, frecuentando sus cabarets y codeándose con los artistas con más personalidad del siglo XIX. Un aristócrata que se consideraba a sí mismo cronista social, pintando al pueblo y a la noche parisina, incluida las prostitutas que frecuentó y amó. La temática de su obra giró en torno a esa vida nocturna. Observador agudísimo, supo expresar con pocos rasgos las características de sus personajes y toda su profunda humanidad. Instrumentos de su lenguaje pictórico son un dibujo simplificado y expresivo. El color extendido en zonas planas y uniformes. Las figuras captadas dinámicamente como siluetas. La influencia del arte japonés se advierte en sus composiciones asimétricas o en sus encuadres atrevidos. En definitiva, uno de los mejores artistas del arte moderno francés. Para finalizar, vamos a decir que el postimpresionismo abrió las puertas al arte del siglo XX, donde hay una ruptura total con todo lo que hemos visto hasta ahora. Esa ruptura estará a cargo de las primeras vanguardias del siglo XX, que veremos en nuestra siguiente clase. Hasta la próxima.